ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ കാണുന്നതിനായി മല്ലു ടെക് ടോക്സിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതിനടുത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ബിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നതിലൂടെ മല്ലു ടെക് ടോക്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും മല്ലു ടെക് ടോക്സിൻ്റെ പുതിയ രഹസ്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലുമായാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് എങ്ങനെ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ റൺ ചെയ്യിക്കാം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്ന് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിരിക്കും എം എസ് ഓഫീസിനെ കുറിച്ച് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഉള്ളിൽ ഓഫീസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാക്കേജാണ് എം എസ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് എം എസ് ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇത് ഒരു പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എം എസ് ഓഫീസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പൺ ഓഫീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ലിനക്സ് ഉബണ്ടു എന്നീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നീ വെർഷൻസ് എന്നീ ലിനക്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസ് പാക്കേജാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് എന്നാൽ ഈ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് നമുക്ക് വിൻഡോസിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്കപ്പം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് കാണാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശേഷം എൻ്റെ സ്റ്റാബ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയറി ഒരു വെബ് പേജ് തുറക്കും ആ വെബ് പേജിൽ കാണുന്ന ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന ആഡ് ബ്ലോക്ക് ഫീച്ചർ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്കൺ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഓക്കെ വിൻഡോസ് അഡീഷൻ നമുക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റണ് ആസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ കിട്ടും ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കാവുന്ന ഒരു വിൻഡോ ആണ് നല്ല വിസാഡ് ആണത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വിസാഡ് ആണത് ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ലിനക്സിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ഇതിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പാച്ചി പ്രോജക്റ്റ് അപ്പാച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഓക്കെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമാണ് ലിനക്സിലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് നമുക്ക് സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുക നമുക്ക് ഇതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താം യാതൊരുവിധ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂസും നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വിസാഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പ്രോസ് വിൻഡോ ആണ് നമുക്ക് അതിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഡിഫാൾട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 
എൻ്റെ സി ഡ്രൈവ് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാത്തിച്ച് വേറെ ചൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് അൺപാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അൺപാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എം എസ് ഓഫീസിന് നമുക്ക് എടുത്തത് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് എം ബി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം ബി ആ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് എം ബി ആ റേഞ്ചിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എം ബി ആണ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് എന്നാൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണിത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഷീൽഡ് ആണിത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അൺപാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് മുന്നോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക യൂസർ നെയിം നമുക്ക് ഏത് യൂസർ നെയിം വേണം നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിലൊരു പ്രശ്നമില്ല ഞാനിവിടെ നമുക്കിവിടെ ഏത് പേര് വേണോ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം എൻ്റെ പേര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് മാൻഡറ്ററി അല്ല ഇത് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് ൂടെ മല്ലു ടിക്ടോക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിമേ യു ഹാസ് ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൾ യൂസേഴ്സ് അതായത് ആൾ എല്ലാ യൂസേഴ്സും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂസർ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് അവർക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിനെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് യൂസറിനെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് കസ്റ്റമ കസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ടിപ്പിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ഉണ്ട് കസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേഷനിലോട്ട് കസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ അഡീഷ് അഡീഷണൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഓപ്ഷൻസ് കാണാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ചോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടിപ്പിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എടുത്താൽ മതി അതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോവാ ലോഞ്ച് ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് എനേബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിളോ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാൻസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് നേരം എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്കത് ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കോൾ കണ്ടോ ഓപ്പൺ ഓഫീസിൻ്റെ ലോഞ്ച് പട്ട നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ കണ്ടോ പ്രോസസ്സിങ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഡ്രോയിങ് ഡാറ്റാബേസ് ഫോമിൽ എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ എം എസ് ഓഫീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് വേർഡിന് പകരമായിട്ട് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വരുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് വരുന്നത് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് കാൾക്ക് അതായത് നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിന് പകരം പ്രസൻറ്റേഷൻ അതായത് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഇമ്പസ് ഇത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ പവർ പോയിൻറ്റിന് തുല്യമാണ് 
പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഡാറ്റാ ബേസ് ആക്സസ് മൈക്രോസോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ആക്സസിന് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫോമില്ല പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്ട് ഫുൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഓക്കെ നേരത്തെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഓഫീസിൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എടുക്കാം ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ന്യൂ ഫീച്ചർ ഓൺ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് നമുക്ക് തന്നെ ഓപ്പൺ ഓഫീസിൽ പുതിയ ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവട്ട് ഓപ്പൺ ഓഫീസിൽ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഇഷ്ടമുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ലിനക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ലിനക്സിൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉബണ്ടു ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ ഉബണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഐറ്റ് സ്കൂ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐ ടി ഐറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ ലിനക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലും ഇതേ സെയിം ഓപ്പൺ ഓഫീസ് തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എം എസ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉബണ്ടുവിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഓഫീസും ഐ ടി ഐറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഓഫീസും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലേ ഔട്ടിലൊക്കെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം ഇത് ഈ നമുക്കിത് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ലോഞ്ച് ആയിക്കളിൽ നിന്നും നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ടിൽ പോയി ആ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന അയക്കു ഫോൾഡർ കാണും അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ബേസിക്സ് കാൽക്ക് ഡ്രോ ഇംപ്രസ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഓക്കെ എന്നാ റൈറ്റർ എടുക്കുകയാണ് റൈറ്റർ വിൻഡോ തുറന്നു വരും കണ്ടോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് റൈറ്ററിൻ്റെ വിൻഡോ ആണ് ഷീറ്റ് ആക്സസിൻ്റെ കാൽക്കിൻ്റെ ക്ഷമിക്കണം കാൽക്കിൻ്റെ വിൻഡോ ആണ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ എക്സെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ള സെയിം മെത്തേഡ് എല്ലാം തന്നെയാണ് കാൽക്കിലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ അതായത് ഇമ്പ്രസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ തോന്നു വരും ഓക്കെ ഓപ്ഷനിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തതിൽ നമുക്കൊരു ബേസ് ഒരു വിൻഡോ തുറന്നു കിട്ടും ഒരു പേജ് തുറന്നു കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു കണ്ടോ സെയിം നമ്മൾ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എങ്ങനെ പവർ പോയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേ സെയിം ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ എല്ലാം തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എട്ടിലും ഒമ്പതിലും പത്തിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ വീട്ടിൽ മിക്കവാറും സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വിൻഡോസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആളുടെ കറണ്ട് ഓയസിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉണ്ടാകുന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ലിന ലിനക്സ് ലിനക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉബണ്ടുവിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് നമുക്ക് വിൻഡോസിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡ് ഉപകരിക്കുക മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് ഓഫീസിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൽ
മലോട്ടെക്ടോക്സ് ജയ്ഹിന്ദ് വന്ദേ മാതൃ